ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காக்னேட்டிவ் விஜய் பாயிண்ட்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நடந்த யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் பேப்பரில் வந்த கொஸ்டின்ஸை ஆன்சர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷனோட வித் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வீடியோ சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் பிஜி டிஆர்பி அது மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ சீரீஸில் பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த எக்ஸாம்ஸ் அப்புறம் பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ சீரீஸும் பாருங்கள் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இப்போ இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம ஏற்கனவே அஞ்சு யூனிட் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஆறாவது யூனிட்டோட வீடியோ தான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ யூனிட் சிக்ஸ்ன்றது கொலாய்ட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இதுதான் சிலபஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து கொலாய்ட்ஸ் அண்டு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் பார்ட் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கால்வானிக் செல்ஸும் அடுத்தது வந்து ஹரீனியஸ் தியரியும் இருக்குது ஸோ முதல்ல இருக்கிற கொலாய்ட்ஸ் வந்து பிஜிடிஆர்பிக்கோ இல்லை லெக்சரர்களான எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லேயோ வராது பட் எனிவே யூஜியில் இருக்குது அடுத்த பார்ட்லாம் வந்து பிஜியில் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த யூஜிடிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த டாப்பிக்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க எல்லா யூனிட்லேயும் கேட்குற மாதிரி இந்த யூனிட்லேருந்தும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு கொஷினாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போ முதல் கேள்வி which of the following does not involve change of colloidal state to a suspended state kelvi enna na colloidal state la nu suspended state ku maaradhu edu abindrathu ketranga naal option coagulation flocculation precipitation peptidization appo modalla kuduthirukra moonume colloidal state ah precipitate ah maaradhu dhaan suspended state ah maathradhu dhaan vandu modal moonume fourth kuduthirukradhu mattum dhaan inga definition padichinga theriyum கொலாய்டல் சொல்யூஷன் பை த அடிஷன் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் செலக்ட்ரோ எலக்ட்ரிக் இட் இஸ் கன்வெர்டிங் பெப்டைசேஷன்றது சஸ்பெண்டட் ஸ்டேட்டை கொலாய்டல் ஸ்டேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து கொலாய்டல் ஸ்டேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் பெப்டைசேஷன் ஸோ ஃப்ரெஷ்லி ஃபார்ம்டு ப்ரெசிபிடேட்ஸ் கேன் பி கன்வெர்ட் இன் டு அ கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் பை த அடிஷன் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சூட்டபிள் எலக்ட்ரோடிஸ் கால்டு பெப்டைசேஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் கோல்டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்ட் ஆஃப் அல்புமின் இஸ் இதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கொலாய்டை ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்டாக ஆக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ மினிமம் அமௌண்ட் தேவை அதுதான் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்டில் தான் கோல்டு நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஸோ மினிமம் வெயிட் ரெக்வயர்டு டு ப்ரொடெக்ட் த கொயாகுலேஷன் அதுதான் வந்து கோல்டு நம்பர் ஸோ இங்கே சீரீஸ் ஆஃப் கோ ப்ரொடக்டிவ் கொலாய்ட்ஸோடைய கோல்டு நம்பர்ஸை கொடுத்துருக்கோம் இங்கே கேள்வி வந்து ஆல்பமின் ஸோ ஆல்பமின்கான ஆன்சர் பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ இந்த ஸ்டார்ச்சு தான் வந்து மினிமம் கொயாகுலேட்டிங் பவர் அதிக அமௌண்ட் தேவை ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் கொஷன் டு ப்ரிப்பேர் த கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் த டிஸ்பர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஷுட் பி வித் இன் த சைஸ் ரேஞ்ச் இப்போ கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸில் டிஸ்பர்ஸ்ட் பார்ட்டிகளுடைய சைஸ் ரேஞ்ச் என்னவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் டென் ஆங்ஸ்ட்ராம் டு டூ தௌசண்ட் ஆங்ஸ்ட்ராம் தான் கொலாய்டல் டிஸ்பர்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதில் சொல்ல டிஸ்பர்ஷன் டிஸ்பர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோடைய சைஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் டென் ஆங்ஸ்ட்ராம் டு டூ தௌசண்ட் ஆங்ஸ்ட்ராம் இங்கே மில்லி மைக்ரானில் கொடுத்துருக்காங்க மில்லி மைக்ரானில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி ஒன் மில்லி மைக்ரான் டு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி மைக்ரான் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் அர்சீனியஸ் சல்ஃபைட் சொ கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை எப்படி அர்சீனியஸ் சல்ஃபைட் கொலாய்டல் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் ஸோ அர்சீனியஸ் சல்ஃபைட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு யூஸிங் டபுள் டீகம்போசிஷன் மெத்தட் பை பாசிங் ஏ ஸ்லோ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸ் த்ரூ ஏ கோல்டு சொல்யூஷன் ஆஃப் அர்சீனியஸ் ஆக்சைட் அதுதான் மெத்தடு ஸோ ஆன்சர் டி டபுள் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷன் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் டஸ் நாட் அப்ளை டு த கெமிஸ் ஆப்ஷன் ஸோ ஈஸியான கொஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் அட்ஸ் ஆப்ஷன்லேயே பார்க்கும்போது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் கெமிஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எழுதிடலாம் முதல் ஆப்ஷனை பாருங்கள் ஃபார்ம்ஸை யூனிமாலிக்குலர் ஏ கெமிஸ் ஆப்ஷன் எப்போதுமே யூனிமாலிக்குலர் தான் யூனிமாலிக்குலர் லேயர் செகண்டு அக்கர் அட் லோவர் டெம்பரேச்சர் இட் கேன் அக்கர் அட்டு ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அப்ராப்ரியேட் தேர்டு ஹேஸ் அ லார்ஜ் ஹீட் ஆஃப்
நான் அப்பப்போ சொல்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸோடைய சிம்பிள் டெஃபினிஷன் அல்ல சிலபஸில் இருக்கிறோடைய வார்த்தையோட சிம்பிள் டெஃபினிஷன்ஸே தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய கேள்விகளை ஆன்சர் பண்ணுறது ஈஸி அது மாதிரியான ஒரு கொஷின் தான் இது அட்சாப்ஷன் ஐசோ தேம் அட்சாப்ஷன் ஐசோபார் ஐசோஸ்டீர் இதனுடைய டெஃபினிஷனை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே போதும் ஸோ எனிவே ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இங்கே அப்சாப்ஷன் இருக்குது அதை எலிமினேட்டட் மீதி மூணு தான் ஆன்சர் ஐசோ தேம்னாவே உங்களுக்கு என்ன வரணும் ஸோ டெம்பரேச்சர் வரணும் ஸோ அட்சாப்ஷன் ஐசோ தேம் இஸ் வேரியேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் வர்சஸ் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்ற கிராஃப் தான் கால்டு அட்சாப்ஷன் ஐசோ தேம் ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் வித் ப்ரெஷர் அட் அ கிவன் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ஆஸ் அ அட்சாப்ஷன் ஐசோ தேம் கரெக்ட் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஃபார் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கிவ்ஸ் ஈக்லிபிரியம் ஜிங்க் த நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் டூ எலக்ட்ரான் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னா இ எலக்ட்ரோ வில் பி ஈக்குவல் டு இ நாட் மைனஸ் ஆர்டி என்எஃப் எல்என் ஒன் பை ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா பாசிட்டிவ் சைடில் இ எலக்ட்ரோட் இ நாட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஃபேரடே கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் டிவைடட் பை என் வேறு என் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் லாக் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் இந்த ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் மேலே போகும்போது இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா போதும் இங்கே கேள்வியில் கொடுத்துருக்கிறபடி ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் இ ஈக்வல்ஸ் இ நாட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் டிவைட் பை டூ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டூ லாக் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ ப்ரா அப்போ ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கொடுத்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இங்கே அது தேவையில்லை எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சி நெக்ஸ்ட் கொஷன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் ஸோ எது ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடா கலமல் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோடா குவின் ஹைட்ரோன் எலக்ட்ரோடா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ டூ ப்ளஸ் எலக்ட்ரோடான்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜோன் எலக்ட்ரோடுன்றது ப்ரைமரி ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மற்ற ரெண்டுமே ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடாக யூஸ் பண்ணுறது உண்டு பட் இங்கே ஒரு கன்ஃபியூசிங் கொஷின் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க எனவே மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் அதாவது ஹையே இதில் ஆன்சர் வந்து ஏவாக எடுத்துக்கலாம் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பியும் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் செகண்டரி ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஸோ பெஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் அதர் ஆன்சர்ஸ் ஆல்சோ அக்செப்டபிள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் For 0.0128 ஜீரோ ஒன் டூ எயிட் நார்மல் அசிட்டிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் ஆஃப் டுவெ சொல்யூஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் லேம்டா ஈக்வல்ஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் மோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவலண்ட் அண்ட் லேம்டா இன்ஃபினிட்டி ஈக்வல்ஸ் த்ரீ நைன்டி ஒன் மோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேல்குலேட் கேஏ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன கண்டக்டன்ஸ் அட்டு ஒரு கிவன் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் ரெண்டையும் கொடுத்துருக்காங்க இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபாவை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆல்ஃபாவை யூஸ் பண்ணி கேஏவை ஆஸ்வால்ட் ஈக்வேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ வேறு ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா அட் கிவன் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைட் பை இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் விச் இஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேஏ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் அசோசியேஷன் ஆர் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அதுதான் வந்து ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷன் கால்வனைசிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கோட்டிங் அயன் சர்ஃபேஸ் வித் கால்வனைசேஷன்னாவே ஜிங்க்கு கோட் பண்ணுறது தான் ஆன்சர் ஸோ கால்வனைசிங் தட் இஸ் கோட்டிங் ஆஃப் அயன் வித் ஜிங்க் இஸ் கால்டு கால்வனைசேஷன் டு ப்ரிவெண்ட் த ரஸ்டிங் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் மெட்டலையான் இஸ் யூஸ்டு டு ஆக்சிடைஸ் ஜிங்க் சாரி சில்வர் டு சில்வர் ப்ளஸ் ஸோ ஏதாவது ஒரு மெட்டல் இன்னொன்று ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் அது ஈஸியாக ரெடியூஸ் ஆகணும் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எஃபி டூ ப்ளஸ் காப்பர் டூ ப்ளஸ்
மெர்க்குரிய மால் ஜிங்க் அமால்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்ஜி ஜிங்க் சி ஒன் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் அக்வஸ் ஹெச்ஜி ஜிங்க் ஒன் சி டூ அப்போ ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும்போது இட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ செல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜிங்க் அமால்கம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சி ஒன் வந்து ஃபோர் கிராம் பெர் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் மெர்க்குரி சி டூ வந்து டூ கிராம் ஆஃப் ஜிங்க் பெர் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் மெர்க்குரி ஸோ இது மாதிரி வந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இது ஒரு சால்வ்டு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ வி ஹவ் ட்ரைட் த ஹாஃப் செல் ரியாக்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரியாக்ஷன் வந்து ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட் பை டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஜிங்க் மெட்டல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதும் போது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் எழுதணும் ஸோ ஓவரால் ஜிங்க் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன் டு ஜிங்க் அகெயின் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இ கேல்குலேஷனுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் நைன் அதாவது ஆர்டி என்எஃப் ஆர்டி டிவைடட் பை எஃப்ஓட வேல்யூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்டு இந்த கேஸில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்டு லாக் சி டூ டிவைட் பை சி ஒன் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்கிறது படி ஃபோர் கிராம் டூ கிராம் ஸோ சால்வ் பண்ணோம்னாவே நமக்கு ஒன் பை டூன்றது தான் அங்கேயும் வரும் இங்கே வந்து டூ ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எனிவே வேல்யூஸை நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் சிமிலர் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது படி சி ஒன் டூ கிராம் சி டூ ஒன் கிராம் பட் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் ஃபோர் கிராம் டூ கிராம் எனிவே டூ பை ஃபோரும் ஒன் பை டூ தான் ஒன் பை டூவும் ஒன் பை டூ தான் ஸோ ஈக்குவல் தான் பாயிண்ட் எயிட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது சி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த டிபை ஹக்கு லான்சாகர் ஈக்குவேஷன் டிபை ஹக்கு லான்சாகர் ஈக்குவேஷனை சிம்பிளர் டேர்மில் எழுதும்போது நமக்கு கேபிட்டல் லேம்டா எம் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபினிட்டி டைலி ஜீரோ டைல்யூஷன் சாரி இன்ஃபினிட்டி டைல்யூஷன் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன்றது தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த ஏவோட டேர்மையும் பியோட டேர்மையும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு கிடைக்கிறது கேபிட்டல் லேம்டா எம் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் லேம்டா எம் நாட் மைனஸ் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை டிடி இன் பவர் ஒன் பை டூ ஈட்டா ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இன்டு டென் பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை டிடி பவர் ஒன் பை டூ லேம்டா எம் ஜீரோ இன்டு கான்சன்ட்ரேஷனுடைய ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ திஸ் டேர்ம் இஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் ஏ திஸ் டேர்ம் இஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் பி திஸ் இஸ் டியூ டு எலக்ட்ரோஃபோரட்டிக் எஃபெக்ட் திஸ் இஸ் டியூ டு அசிமெட்ரி எஃபெக்ட் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் H ப்ளஸ் அக்வஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் கிவ்ஸ் ஹாஃப் ஹெச் டு கேஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரோட ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டாங்க இது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள்னு கேட்குறாங்க திஸ் இஸ் கால்டு ஒன் ஆஃப் த கேஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கேஸ் எலக்ட்ரோடு ஸோ இங்கே இருக்கிறத பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் மெட்டல் மெட்டலையானா மெட்டலும் கிடையாது மெட்டலையானும் கிடையாது குளோரின் இருக்கா குளோரினும் கிடையாது ஆக்சிஜன் இருக்கா ஆக்சிஜனும் கிடையாது ஸோ இது தெரியாமையே ஈஸியாக கேஸ் எலக்ட்ரோடுன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆன்சர் இஸ் டி ஸோ இதெல்லாம் தான் யூனிட் சிக்ஸ் ஆஃப் யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ்லேருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் பிஜி படிக்கிறவங்களுக்கோ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி படிக்கிறவங்களுக்கோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொலாய்டல் கெமிஸ்ட்ரி அடுத்த யூஜிடிஆர்விக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பாருங்கள் பிஜிடிஆர்பி சீரீஸையும் பாருங்கள் பாலிடெக்னிக் சீரீஸையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம யூனிட் செவனோட வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே